Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λίμνη των κύκλων που σα παρουσιάζουμε απόψε στη βραδιά μπαλέτου μαζί με τη Ζιζέλ είναι τα δύο μπαλέτα τα πιο δημοφιλή του ρεπερτορίου που εκφράζουν καλύτερα από κάθε άλλο την ιδέα που έχουν οι περισσότεροι για τον κλασικό χώρο. Η λίμνη των κύκλων είναι ένα μπαλέτο όσο χρειάζεται αφηρημένο και όσο χρειάζεται ρεαλιστικό. Μα παρεσύρει σε έναν κόσμο φανταστικό που δεν είναι όμω τόσο μακρινό ώστε να μην μα αγγίζει και μα δίνει τη δυνατότητα να ταυτιστούμε με πρόσωπα και καταστάσει. Οι δημιουργοί τη λίμνη κατάφεραν αληθινά να βρουν το δρόμο εκείνο που αγγίζει την ευαισθησία μα, νικώντα τόπο και χρόνο. Μίλησαμε όμω για δημιουργού. Το πιθανότερο πάντω είναι ότι ο ίδιο ο Τσαϊκόφσκι είχε πρώτο την ιδέα να γράψει ένα συμφωνικό μπαλέτο πάνω στην ιδέα ενό πλάσματο που μεταμορφώνεται σε κύκνο. Επηρεασμένο από τα αναγνώσματα του κύκνου του Hans Christian Andersen, τον Τσάρο Ζαλτάν, του Πούσκιν, το κλεμμένο πέπλο του Μουζέου. Το θέμα τη ανέφικτη αγάπη και τη τραγική κατάληξή τη, η ιδέα ακόμη του κύκνου, ενό πλάσματο αμφιλεγόμενου που για μερικού μέσα από τη λευκότητά του είναι η προσωποποίηση τη γυναικέ αγνότητα, τη γυναικέ ομορφιά, τη γυναικέ χάρη και μέσα από την επιθετικότητα και ορμητικότητά του αποκτά ιδιότητε τελείω αρσενικέ. Όλα αυτά ε, ήταν ιδιαίτερα αγαπητά ε, στον ε, συνθέτη και ε, μπορούσε να εκφράσει μέσα από αυτά όλα τα προσωπικά του βιώματα, τα προσωπικά του φαντάσματα, αν θέλετε, παραμένοντας πιστός στον εαυτό του και σημαντικό αυτό, χωρίς να σοκάρει το κοινό της εποχής του. Το παλέτο Βαλσόη το 1875 παράγγελε στο συνθέτη να γράψει τη μουσική και με πολύ χαρά ο Τσαϊκόφσκι έγραψε στον Ήμψκι Κόρσακοφ ότι από καιρό χαϊδεύω την ιδέα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε αυτό το είδο τη μουσική. Λίγο πριν το ίδιο θέατρο είχε αρνηθεί την οπερά του Οντίν που καταπιανόταν με το γνωστό θέμα του Λαμότ Φουκέ και κάποια στοιχεία, μουσικά στοιχεία τη όπερα αυτή συναντάμε στη λίμνη των κύκνων όπω το θέμα του κύκνου ή των κύκνων και το μεγάλο αντάτζο από την δεύτερη πράξη στο παραδοσιακό ανέβασμα. Η πρώτη του μπαλέτου του 1877 ήταν μια αποτυχία εξαιτία τη ανιερή κορογραφία του Julius Reisinger και τη κάπω δεύτερη διανομή. Τελικά του μπαλέτου ανέλαβε να το παρουσιάσει το θέατρο Μαριίνσκι τη Αγία Πετρούπολη, όπου βασίλευε ο Μαριού Πετυπά και όπου είχαν ήδη ανεβάσει μια επιτυχία την ωραία κοιμωμένη και τον καριοθράφστη πάντα του ίδιου συνθέτη. Πριν όμω προλάβουν να ζητήσουν από τον Τσαϊκόφσκι να ξανακοιτάξει τη μουσική του, ο συνθέτη πέθανε. Και έτσι δόθηκε το 1894 μια ειδική παράσταση στη μνήμη του με τη δεύτερη πράξη σε χορογραφία Λεβί Βάνοφ. Το 1895 ανέβη, ανέβη και ολόκληρο το παλέτο, πρώτη και τρίτη πράξη χορογραφία Μαριούς Πετυπά, δεύτερη και τέταρτη πράξη για επαναμαζόμενες λευκές πράξεις χορογραφία Λεβ Ιβάνοφ. Ακολούθησαν πολλά άλλα ανεβάσματα το 1901. Ο Γκόσκι για τον παλέτο Μπαλσόη τη Μόσχα έδωσε τη δική του ερμηνεία όπου εισήγαγε για πρώτη φορά τον Κλόουν. Ακολούθησε η ερμηνεία του Μπουρμάιστερ για το παλέτο Στανισλάφσκι Νεμίροβιτ Τάτσενκο, του Μπαλονσίν που ήταν μια εκτεταμένη δεύτερη πράξη, του Κράνκο, του Έρικ Μπρούν και φτάνουμε στον Ουρέγεφ τελευταίο, ο οποίο ταύτισε τον παιδαγωγό Βόλφγκαν με τον μάγο Ρότμπαρτ. Η Νατάλια Μακάροβα έχει ερμηνεύσει τι περισσότερε από όλε αυτέ τι ερμηνείε και δίκαια θεωρείται μία από τι μεγαλύτερε οντέτ οντίλ τη τελευταία δεκαπενταετία. Α τη θυμηθούμε μια στιγμή στο μεγάλο αντάτζιο τη δεύτερη πράξη με τον Άντωνι Ντάουλε και το βασιλικό παλέτο τη Αγγλία. Τελευταία όμω η Νατάλια Μακάροβα αποφάσισε να δώσει και την δική τη άποψη πάνω στη λίμνη των κύκνων. Ο μύθο μπορεί να αποδοθεί από τη σκοπιά τη μπαλαρίνα τη οντέτ. Και μην ξεχνάμε ότι τότε που χορογραφήθηκε το παλέτο, στα τέλη του περασμένου αιώνα, η μπαλαρίνα βασίλευε πάνω στη σκηνή, ή από τη σκοπιά του άνδρα, του πρίγκιπα Ζίγκφριτ. Η Νατάλια Μακάρεβα όμω δεν διάλεξε ούτε τη μία ούτε την άλλη άποψη. Αποφάσισε να δώσει τον παλέτο σαν μια τραγική ιστορία αγάπη τη Οντέτ και του πρίγκιπα Ζίγκφριτ. Και είναι άλλωστε αυτό που αρχικά ήθελε ο Τσαϊκόφσκι, και αυτό που έβγαλε μέσα από τη μουσική του. Ακόμα αντλώντα από την κλασική παράδοση. Από την οποία προέρχεται τη σχολή τη Αγία Πετρούπολη, αποφάσισε να ε, ε, υπογραμμίσει το κλασικό στοιχείο. Έτσι, αφαίρεσε όλου του στυλιζαρισμένου χορού τη τρίτη πράξη. Έδωσε ακόμα μια αφηγηματική γραμμή πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο άμεση, αφαιρώντα όλε τι κοινέ παντομήμα, αφαιρώντα τον κλόουν, αφαιρώντα τον παιδαγωγό. Και υπογραμμίζοντα πάντα τα δύο πρόσωπα, την Οντέτ και τον Ζίγφριτ. Το παλέτο. Το έκανε σε δύο πράξει. Και σε αυτό τη βοήθησαν τα σκηνικά του Γκίντερ Σνάιντερ Σίμψον, ο οποίο χρησιμοποίησε τρει γιγαντοθόνε κινητέ. 
που είχαν σχήμα μιας τεράστιας φτερούγας κύκνου και επίσης από τις οποίες προβάλλονταν ε, σκηνικά στοιχεία ή ακόμα αφηρημένα σχήματα τα οποία στην ε, πρώτη πράξη εκφράζουν παραδείγματος χάρη την ε, ταραγμένη ψυχική κατάσταση του Ζήγκριτ καθώς πλησιάζει προς τη λίμνη ή ακόμα και κινηματογραφημένα αποσπάσματα όπως η εμφάνιση του Μάγου Ρόθπατ στην πρώτη πράξη Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η σκηνή της θύρας με το συνδυασμό αυτού του κινηματογραφημένου στοιχείου της προβολής, της διαφάνειας και του ρεαλιστικού αυτού δηλαδή που συμβαίνει μέσα στη σκηνή, πάνω στη σκηνή. Χορογραφικά η Νατάλη Μακάροβα στηρίχθηκε στην χορογραφία του Λέβη Βάνοφ για την παραδοσιακή δεύτερη πράξη που είναι η δεύτερη σκηνή στην πρώτη πράξη στην παράσταση που θα δούμε εμείς. Στο πάντοτε του Μαύρου Κύκνου κράτησε την χορογραφία του Μαρίου Σπετυπά. Δανείστηκε ε, κάποιες χορογραφίες που είχε κάνει ο Φρέτερη Κάστον παλαιότερα για τη λίμνη των Κύκνων και το Βασιλικό Παλέτο και όλο το υπόλοιπο έργο είναι πάνω σε δική της χορογραφία. Στην παράσταση που εμείς θα παρακολουθήσουμε, η οποία κινηματογραφήθηκε στα στούντιο στην Δανία, σε σκηνοθεσία Τόμας Γκριν, την, τον πρίγκιπα Ζήκριτ εκφράζει ο Πέτρος, χορεύει ο Πέτρος Σάουφους και την Οντέτ Οντίλ η Ευλίν Χάρτ. Στο τέλος της εκπομπής αυτής, στο τέλος της ε, παράστασης, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Evelyn Hart, να την ξαναθυμηθούμε από μια συνέντευξη που μας είχε δώσει το 1982. Και τώρα η Νατάλη Μακάροβα μας παρουσιάζει την υπόθεση της Λίμνης των Γίγνων. Παρακολουθήσαμε την Λίμνη των Γίγνων του Πιώτ Ήλης Τσαϊκόφσκης σε χορογραφία της Νατάλιας Μακάροβα. Τον ρόλο της Οντέτ ερμήνευσε η Evelyn Hart. Ας πάμε τώρα πίσω στο 1982 για να ξαναθυμηθούμε λίγο την Evelyn Hart όταν είχε έρθει με το βασιλικό μπαλέτο του Winnipeg, του Winnipeg και είχε μαγέψει πραγματικά το κοινό με την εμφάνισή της στο Πολύ της Φωτιάς και στο Belong. Και ας δούμε τι μας είχε πει τότε σε μια συνέντευξη που μας είχε δώσει. Well, you see, they liked you. <laughs> they liked you. Tell me, well, you know, if you started in Canada, you studied in with Russian teachers, with Bulgarian teachers, you won the gold medal. What was... It was very important for Vasily, for Barishnikov, it was very important for Burhonas. How important was the gold medal of Varna for you? Well, I think always winning a gold medal uh, brings you into international sort of um, spotlight and it helps your career in one way and perhaps gives you a boost in confidence. Yes. I think the actual medal was not so important um, as the experience of participating in the competition. Havana. Havana and being in, in Havana on that stage under the stars, m much like like this stage <laughs> right right now tonight being under the stars and it, performing in front of a, an incredible audience that are very warm and very giving yeah. and it's really a marvelous experience yeah well it's a complete change from canada or the united states in what way it's so demonstrative and so beautifully warm and uh, we were just shocked the first <laughs> night and of course it, as a performer it just it's like it, they give you back some of what, what you hope to give to them and it's a marvelous sort of give and take that you really don't find so much in Canada. <laughs> I think it's more rare these days to find someone with a soul yes. or a heart for dancing. I think, the, as you say, the emphasis is on technique and I think as a dancer, especially starting to build your career, I think it's very difficult not to fall into that yes. trap of trying to get your leg higher and do many more pirouettes because all the great ones uh, seem to have such an ease. Yes. Uh, but when you really look at it, it's the fact that they make th the movement speak. And so it seems sometimes much greater than it really is. And I, I think that uh, it's, it's something that you have to constantly work at. And uh, the most important thing is to remain as calm as you can, I think, on the stage, to allow what you feel inside to be Just translated. Yes, to be communicated out to the audience. Okay. I think sometimes as a dancer, I think we are so lucky when I've been able to have a chance to dance sometimes some of the classics like Giselle or Romeo and Juliet or even Swan Lake I think sometimes you feel that spiritualism yourself inside and I sometimes come off of stage with a lump in my throat and I can see how watching such a great artist as Yolanova it would 
be communicated to the people because I, I feel that it really is there yes. within the art. Yes. yes, very much so. And now, uh, do you plan to work on both modern and classical? Or concentrate on the classics? Right now, I'm hoping to concentrate on the classics because I think they're the most difficult. Yes. And I think later on, after one has mastered that, that most perfect and most difficult art, then the more modern things are uh, a joy. Yes, and a joy, because they expand your creativity, you know, and the, the, the soul inside, and you can become a little more unique. <laughs> you know, you can let the, 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 the sort of idiosyncrasies of you, yes, come out. Erupt. <laughs> yes, exactly. <laughs> May we hope to see you here again. Thank you. It's been my pleasure. Thank Great you. pleasure. God bless you.